ഈ ഇടക്കാലത്തായിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്കാൻഡ് കോപ്പി കത്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം അവയവം മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുമോ ിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ആദ്യ അഭിഭാഷകയായ അഡ്വക്കേറ്റ് പത്മലക്ഷ്മിയാണ് സ്വാഗതം ആദ്യം തന്നെ ഡോക്ടർ ലൈവിന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു ചേച്ചി ജെൻഡർ സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴും ആ തിരിച്ചറിവുണ്ടായതിന് ശേഷം കടന്നുപോയ സാഹചര്യങ്ങളെ പറ്റിയും ഒന്ന് പറയാമോ എല്ലാവർക്കും ഒരു എന്താ പറയാ മുൻകാലങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ ഒന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇത്രാം ക്ലാസ് മുതൽ ഇങ്ങനെ തോന്നി ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഏത് സമയത്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചു മീൻസ് മനസ്സിൽ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കടന്ന് കിടന്ന് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെത്തുമ്പോഴും ആറിലെത്തുമ്പോഴൊക്കെ സമൂഹം നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഈ പറയാൻ പോയി ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ആൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒട്ടും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലാതെ പോകുന്നു നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ശരീരം വേറൊരു രീതിയിൽ പക്ഷെ മനസ്സാണ് എക്സ്ട്രീംലി മറ്റൊരു രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആകും ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ആറാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അത്ര ചിന്തിച്ച് കൂട്ടാനുള്ള ശക്തിയൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എന്താണ് നമുക്ക് വരുന്ന അവസ്ഥ എന്താണ് ഞാൻ കടന്നു പോകുന്ന ഇതിലൂടെയാണ് അതൊക്കെ കുറേ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ പോയ സമയത്താണ് ആ ഇടയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു മാധ്യമത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഇത് വേറെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളാണ് എന്നൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമങ്ങൾ അന്നൊന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല എട്ടാം ക്ലാസ്സൊക്കെ എത്തുമ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം കാര്യം എന്നാൽ ചെറുപ്പത്തിലേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ട് ഒരുങ്ങാനും എന്താ പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാരി ഒക്കെ എന്താ പറയുക സാരി ഉടുക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കും അപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറം ഇതൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യും നമുക്ക് ഇത് എൻ്റെ വിചാരം ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരാളാണ് ആരെയും എനിക്കങ്ങനെ അറിയേയില്ല മറ്റാരെയും അങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് അങ്ങനെ ആരും എനിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള സൗഹൃദങ്ങളില്ല ആദ്യം സ്കൂളിൽ പോകുന്ന വീട്ടിൽ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം വായിക്കുന്നു ടി വി കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ചെസ്സ് കളിക്കുന്നു ഇതാണ് സ്ഥിരം പരിപാടി അത് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ എന്നെ അധികം പേർക്കും വലിയ പരിചയമില്ല അച്ഛനും അമ്മയും ഇപ്പം രണ്ട് എന്ന് പെൺകുട്ടികൾ ആകെ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അവരുടെ നാട്ടുകാരുടെ ചിന്ത അവർ എന്നെ ആരും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എട്ടിലൊക്കെ വെച്ച് മനസ്സിലായി എന്താ അത് മാറ്റി പറ്റൂ എന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കും എന്നിട്ട് രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ബോയ് ബോയ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ടു അവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഒരു ലൈഫില്ല അങ്ങനെ പിന്നെ മറ്റൊരു അങ്ങനെ കുറേ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴും അപ്പോൾ ഒമ്പതും പത്തിലൊക്കെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഗൂഗിൾ ചെയ്തൊക്കെ നോക്കി ഹൗ ടു ബിക്കം എ വുമൺ അപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണെന്നൊക്കെ പിടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മനസ്സിലായി ഇനി അധികം കൂടുതൽ ആളുകൾ തന്നെ കളിയാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തൊരു ഒരു ബുദ്ധി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സയൻസ് എടുത്തു സയൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും നമ്മളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും അതിനുള്ള സമയമില്ല കളിയാക്കാൻ കുറേ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടാവും ലാബ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഐഡിയ വിജയിച്ചു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ആർക്കും തന്നെ കളിയാക്കാനും നല്ല കുട്ടികളായിരുന്നു ഇനി തന്നെ ഇപ്പോഴും എന്താ പറയുക ആ അവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഒത്തിരി സ്നേഹമുള്ള കുട്ടികൾ ആരും അവരെ തന്നെ ഇപ്പോഴും വിളിക്കാറുണ്ട് പ്രവീണയാണെങ്കിലും ദേവികയാണെങ്കിലും അവരൊക്കെ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ച് വിളിച്ച ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി സ്നേഹമുള്ള കുട്ടികളാണ് അവർ എൻ്റെ നല്ല എന്ന് കൂട്ടുകാരാണ് അപ്പോൾ
എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളൊരു വാശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഗ്രാജുവലി ആണ് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എനിക്ക് പഠിക്കണം അല്ലാതെ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു യാത്രയാണ് ഈ യാത്ര സിമ്പിളല്ല കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാര്യം മെഡിസിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൗൺസിലിംഗ് സർജറി അങ്ങനെ ഓരോരോ പ്രോസസ്സുകളുണ്ട് ഈ പ്രോസസ്സെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഏറ്റവും ആവശ്യമായ ഘടകമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു പൊസിഷനിൽ എത്താനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് സോ ഇത് ഒരു എയിമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ വന്നത് പിന്നെ എന്താ ചില ആളുകളൊക്കെ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ എന്താ പറയുക ചില ആക്ടിവിസം കാരണം അടിമപ്പെട്ട് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ട്രാൻസ്ജെൻഡറായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് കേട്ടു പക്ഷേ അതൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ആർക്കും അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന് അടിമപ്പെടാൻ പറ്റിയതൊരു അങ്ങനെ ഒരു എം ഡി എം അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും അല്ല ഇത് ജീവിതമാണ് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം അവയവം മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പൈസ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ട് അത്രയും മരുന്ന് വാങ്ങി കഴിച്ച് ആരും അതിനൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസം ചെയ്യുമായിരിക്കും രണ്ട് മാസം ചെയ്യുമായിരിക്കും പക്ഷേ അയ്യായിരം രൂപയൊക്കെ ചിലവാക്കി ഓരോ മാസവും കൊണ്ട് ചിലവാക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര രൂപയെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അങ്ങനെ ഓരോ ഘട്ടത്തിനകത്ത് അതിനിടയ്ക്ക് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട് അത് ഇത് എല്ലാത്തിനും കൂടി ചേർന്ന് നല്ലൊരു തുകയാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും അത് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മേജർ സർജറി ചെയ്യാൻ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി തമാശയ്ക്ക് പോയി ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ആരും നിൽക്കില്ല എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ബോധ്യങ്ങളും ബോധങ്ങളും ഉണ്ട് ആർക്കും അങ്ങനെ പറ്റുകയില്ല ഇത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനും കൗൺസിലിങ്ങിനും ഒക്കെ അപ്പുറമാണ് സർജറിയിലോട്ടൊക്കെ പോവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആരും ആർക്കെയും പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമനോ ട്രാൻസ്മെൻ്റ് ഒന്നും ആക്കാനോ ആർക്കും പറ്റില്ല ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വയം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മാത്രമേ കം ഔട്ട് ആവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എൻ്റെ ലൈഫിൽ എൻ്റെ ലൈഫാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാനുള്ളത് കാരണം യാതൊരുവിധ കം ആരുടെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഞാൻ എന്താണെന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ തന്നെ കൗൺസിലിങ്ങിന് പോയി ഞാൻ ഡോക്ടറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എല്ലാവിധ പ്രൊസീജിയറും പാലിച്ചു കൊണ്ട് വേണം എൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കാൻ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ദീപ്തി ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ ദീപ്തി എന്നെ സഹായിച്ചു എല്ലാവിധ പ്രൊസീജിയേഴ്സും പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വന്നത് സോ ഐ എം വെരി ഹാപ്പി കാരണം എനിക്ക് ധൈര്യമായി പറയാം ആരും ഇതൊരു ഒരു കമ്പൽഷനോ അങ്ങനെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്ന തീരുമാനമാണ് ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വ്യക്തികൾ അവർ അവരുടെ ആദ്യം അവർ നേരിടുന്ന മെയിൻ ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരതെങ്ങനെ എടുക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ കാര്യത്തിൽ ചേച്ചി ഇത് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും അവിടെ ആദ്യം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല നിങ്ങളുടെ കുട്ടി അത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ കോടതിയിൽ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടക്കാലത്തായിട്ട് ഡ്രഗിൻ്റെ കേസുകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് എം ഡി എം എ ആ കേസുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതെല്ലാം പെടുന്നത് ഇരുപത്തി രണ്ട് പതിനെട്ട് മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് കൂടുതൽ ഇതിനകത്തേക്ക് പെടുന്നത് പ്രതികളായിട്ട് വരുന്നത് എപ്പോഴും അവരാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു 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 ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് ആ എമൗണ്ടിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ജാമ്യം കിട്ടാൻ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രയാസം കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറക്കാൻ വേണ്ടി മാതാപിതാക്കൾ പോയി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ ട്രാൻസ് ആണ് എന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അഭിമാനം തൻ്റെ അഭിമാനത്തിന് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് അഭിമാനം കപ്പലേറി ഈ വീട്ടിലുകാരണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്താ പറയുക ഹൃദയത്തിനൊരു അസുഖം ഉണ്ടായി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ജീവിക്കുവാനുള്ള അതായത് ഒന്ന് പഠിക്കുവാനാണെങ്കിൽ പഠിക്കാനുള്ള അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുക അവർക്ക് എന്താണോ കഴിവ് അതിനുള്ള അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ കുട്ടി തീർച്ചയായിട്ടും ചരിത്രം എഴുതുക തന്നെ ചെയ്യും അത് യാതൊരു എന്താ പറയുക ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ ഒരു വീട്ടിൽ മീൻസ് എന്നോട് എൻ്റെ അച്ഛനാണ് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അച്ഛൻ എന്നെ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ടൈമിൽ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു പത്മലക്ഷ്മി എന്ന് വിളിച്ചു ഞാൻ ഞെട്ടിക്ക് നോക്കി ഞാൻ വിചാരിച്ചു ദൈവമേ വലിയ പ്രശ്നമാവും കാര്യം നമ്മുടെയൊക്കെ ചിന്താഗതി വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്ന് ചിന്തിക്കുക അപ്പം അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ എക്സാം അല്ലേ നിങ്ങൾ പോയിരുന്നു നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളൂ നമുക്ക് പിന്നീട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് കൺവേർഷൻ തറാപ്പി കാരണം നമ്മുടെ സമൂഹം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളൊരു ഒരു ചിന്തയാണ് കൃത്യമായ ആശയവിനിമയമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം അശ്രമമാരായിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയമാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ അശ്രമമായിട്ട് നേരെ എക്സാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അച്ഛൻ എന്നെ അവിടെ ഞെട്ടിച്ചു അതിന് അച്ഛൻ ചോദിച്ചു ഇത് എന്താണെങ്കിൽ എൻ്റെ കുട്ടിയാണ് ആണാണെങ്കിലും പെണ്ണാണെങ്കിലും എൻ്റെ കുട്ടിയാണ് സോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല എനിക്കെന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് സംസാരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഇതൊക്കെ തുറന്ന് പറയാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു കൗൺസിലിംഗ് ആവണമെങ്കിൽ ആവാം എന്നാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് അമ്മ ഇത് തന്നെ പോകും അപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയ ഒരു ദിവസമാണ് കാര്യം ഒരു മാതൃകയാണ് ഏതൊരു അച്ഛനമ്മയ്ക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും എടുത്തു പറയും കാര്യം വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടീനെ അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയുക ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയ തീരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂ അവർ സമൂഹത്തിന് യാതൊരു വിധത്തിലൊരു ന്യൂസൻസ് അല്ല സമൂഹത്തിനൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ക്രൈം ലിസ്റ്റിനകത്ത് പോയിട്ടൊന്ന് പെട്ട വ്യക്തികളല്ല പക്ഷേ മറിച്ച് നിങ്ങളവരെ തെരുവിലോട്ട് വിടുമ്പോൾ അവർ എത്തിപ്പെടുന്നത് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അവർ പൂസാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ കുറേ വേണ്ടാത്ത പ്രശ്നങ്ങളും ഫ്രസ്ട്രേഷനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർ ചെന്ന് പെടുന്നത് ഭയങ്കര മോശം സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വീട് കിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനുള്ള ഉള്ള എമൗണ്ട് ഇതൊക്കെ അവരെ നല്ല രീതിയിൽ ബാധിക്കും അവരെ നല്ലോണം ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ചുറ്റും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുക ദയവ് ചെയ്ത് അവരെ തെരുവിലോട്ട് വിടാതിരിക്കുക അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അത്ര സ്കൂൾ കോളേജ് കാലഘട്ടത്തിലെ സഹപാഠികളുടെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു സ്കൂൾ ടൈം ഒക്കെ എന്താ പറയുക ഞാൻ വളരെ ഇൻട്രവേറ്റഡ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്മലക്ഷ്മിയിലോട്ടുള്ള യാത്ര മീൻസ് എക്സിൽ നിന്ന് പത്മലക്ഷ്മിയിലോട്ടുള്ളൊരു യാത്ര ഇവിടെ ഈ ഭാഗം ഒട്ടും കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്തതും ഈ ഭാഗം ഹൈലി കോൺഫിഡൻസ് വരും കാരണം ഞാൻ ആദ്യം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് മുമ്പുള്ളൊരു കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ വീട്ടിലെത്തുന്നത് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ വിട്ട ഉടനെ വീട്ടിലെത്തും ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് പ്ലസ് വീട് വേറൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ആരോടും മിണ്ടില്ല സൗഹൃദങ്ങളില്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ പത്മാലക്ഷ്മിയിലോട്ടേക്കുള്ള യാത്രയിൽ പത്മാലക്ഷ്മിക്ക് അറിയാത്ത ആരുമില്ല സൗഹൃദങ്ങളുണ്ട് കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്താ പറയുക ഒന്ന് കോൺടാക്ട്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ മറിച്ച് മുൻകാലത്ത് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാനറിയില്ല ഒന്ന് സംസാരിക്കാനറിയില്ല ക്ലാസ് എടുക്കാൻ നേരത്ത് വേർത്ത് കുളിച്ച് വേർച്ച് നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒട്ടും കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി എന്നോട് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ റെഡി ഞാൻ എടുക്കും കാരണം അതൊരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവലാണ് നമുക്ക് രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് അതാണ് ആ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും നമ്മൾ നമ്മളായി തീരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ എത്ര കാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലും സക്സസ് ആവില്ല കുറേ മീൻസ് എനിക്ക് ഇപ്പം അമ്മയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ നേരത്തെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടിയാണ് ഇപ്പം അതേ വൈകി എത്തുന്നത് കാരണം എനിക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ കുറേ ജോലികളുണ്ട് ഞാൻ ആ ജോലികളിൽ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ക്ലൈൻറ്റ് മീറ്റിങ്ങുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറേ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ പണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
ആരും നമ്മുടെ ഒപ്പം നിൽക്കില്ല അതാണ് സത്യാവസ്ഥ പക്ഷേ ഡിഗ്രി പഠിച്ചപ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ അതൊന്നും ആരും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാറ് സമയത്തൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു ഉത്തരം എനിക്ക് കിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഡെഫിനറ്റാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ തുറന്നു പറയുന്നത് എൻ്റെ എൻ്റെ മിസ്സിനോടാണ് ഇത് മറിയാമ മാമിനോട് ഞാൻ എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞു മറിയാമ മാം എല്ലാം കേട്ടിരുന്നു ശേഷം എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ എന്താണ് നീ അതുപോലെ ജീവിക്കുക സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയൊന്നും നീ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് ജീവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മിസ്സിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് അടുക്കി അനിൽ കുമാർ സാറ് സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്നെ നോക്കി ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക കളിയൊക്കെ ചിരിക്കും അത് സത്യമായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നു രാത്രി എന്നെ നോക്ക് ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കളിയൊക്കെ ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അന്നൊരു ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒന്ന് കളിയൊക്കെ ചിരിച്ചതൊന്നും സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാറിനോട് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയാണ് കളിയൊക്കെ ചിരിച്ചാലും ഒന്നും കാര്യമാക്കരുത് ആൾക്കാർ എന്താ പറയുക കണ്ടാൽ മിണ്ടില്ല ഒപ്പം വന്ന് ഇരിക്കില്ല അതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കണ്ടാൽ മിണ്ടാതെ പോകുന്നവരുണ്ട് ഒപ്പം വന്ന് എന്താ പറയുക ഇരിക്കാത്തവരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആരും സംസാരിക്കാനുണ്ടാവില്ല ഫോൺ വിളിക്കാനുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെടും എന്നെല്ലാം സാറ് അതായത് ഇനി ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നീ ഒരിക്കലും തളരാൻ പാടില്ല ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ നീ റെഡി ആവരുത് നീ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെ വേണം കാരണം നിനക്ക് നല്ലൊരു പ്രൊഫഷൻ നീ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എന്നാണ് സാർ ആ സമയത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞത് നീ കൂടുതൽ സമയം ഇരുന്ന് പഠിക്കുക ഇതിനകത്ത് റിസർച്ച് ചെയ്യുക അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു എന്താ എന്ത് രീതിയിലുള്ള ലീഗൽ ഡൗട്ട്സിനും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തോളാനും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതെനിക്ക് വലിയൊരു ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ അതാണ് പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ സമയത്ത് ഞാൻ സാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് കുറേ ആളുകൾ ഒന്നും മിണ്ടിയിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഓവർകം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമായിരുന്നു അത് ഓവർകം ചെയ്ത് ശേഷം മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി ഇന്ന് എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഞാൻ എന്നോട് സ്നേഹിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ആവശ്യപ്പെടാറില്ല എല്ലാവരുടെയും പുസ്തകത്തിൽ എന്താ പറയുക ഗുഡ് പുസ്തകത്തിന് അത് ഇടം വേണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാറില്ല എൻ്റെ ആശയങ്ങൾ ഞാൻ എന്താ പറയുക തുറന്നു പറയുക തന്നെ ചെയ്യും അത് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഷാട്ടിയും പിടിക്കാറുമില്ല ജീവിതത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുക നല്ലതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചീത്തയുണ്ട് പരമാവധി നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം സോ ഞാൻ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അത്ര തന്നെ കൂടുതൽ ആളുകളും ഈ ആക്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡലിംഗ് മേക്കപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രി ഒക്കെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കാറ് അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ വക്കീലാവണം എന്നൊരു ഇതിലേക്ക് എത്തിയത് ആക്ടിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ മോഡലിംഗ് അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മേക്കപ്പ് അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് മേക്കപ്പ് എനിക്ക് ചെയ്യാററിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ മോഡലിംഗ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ചെയ്യാറില്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ആക്ടിംഗ് പണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു പണ്ട് ഡ്രാമ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് പക്ഷേ അതിനപ്പുറം എന്താ പറയുക ഞാൻ എന്ന വ്യക്തിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ആവുക എന്നുള്ളതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആ ഒരു ജോബ് വളരെ നോബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് സോ ആ പ്രൊഫഷനിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് അച്ഛൻ എപ്പോഴും പറയും ഒരിക്കലും നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരിക്കലും ഒരു ഗുഡ് സിറ്റിസൺ ആവുന്നില്ല നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക മനുഷ്യത്തോളം ഒക്കെയായി മാറുന്നില്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരാളെയും കൂടി മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കണം അതെ അതായത് മറ്റൊരാളുടെ സങ്കടം കൂടി നമ്മുടെ സ്വന്തം സങ്കടമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഈവൻ എനിക്ക് ഇത് വാച്ച് തന്നത് സ്വിം ചേച്ചിയാണ് എന്താ ചേച്ചിക്ക് ഒട്ടും ഇല്ലാത്തൊരു ടൈമിലാണ് ആ ചേച്ചി എനിക്കത് എന്താ പറയുക ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേച്ചി ഇതെങ്ങനെയാണ് ചേച്ചിക്ക് ഇപ്പോൾ
അതിൽ ഞാൻ വളരെ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് സർജറികളിലൂടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ലിംഗമാറ്റം സാധ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം സർജറികൾ പലരുടെയും വ്യക്തി ജീവിതത്തെ മോശമായി ബാധിക്കുന്നതായും അതായത് അതായത് അതുപോലെ തന്നെ പലരുടെയും മരണകാരണമായും പറയപ്പെടുന്നു ഇതിനോടുള്ള ചേച്ചിയുടെ പ്രതികരണം എന്താണ് ആക്ച്വലി ഇത് പ്രസംഗി ക്വസ്റ്റ്യൻ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു വൈദ്യശാസ്ത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും കൂടെ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം സോ വൈദ്യശാസ്ത്രമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു കൃത്യമായ ഉത്തരം നൽകാൻ ഐ എം നോട്ട് എൻ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് ഫീൽഡ് പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സർജറി ഫെയിലിയർ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പലപ്പോഴും യൂട്യൂബിലൊക്കെ വീഡിയോ വരുമ്പോൾ അടിയിൽ എഴുതാറുണ്ട് ദൈവം തന്ന സാധനം വെട്ടി മുറിച്ച് കളഞ്ഞ് നിനക്ക് കിട്ടിയ ശാപമാണിത് ശിക്ഷയാണിത് ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഡോക്ടറിന് പണി അറിയില്ലാത്തതിന് ഇതുങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ എല്ലാ സർജറീസും സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഒരു മേജറായിട്ടുള്ളൊരു സർജറിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എല്ലാ മീൻസ് ആ ഒരു സർജറിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും നമ്മൾ ഇല്ലാന്ന് ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല സർജറീസ് എല്ലാവരുടെയും സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ട് ഇത് വളരെ വലിയൊരു മേജർ സർജറിയാണ് എട്ട് മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന എട്ടോ പന്ത് എട്ടോ പന്ത്രണ്ടൊക്കെ മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വലിയ സർജറികളാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരം ഉണ്ടാവാം എന്നത് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല സോ എല്ലാ സർജറിയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇത് കുറേ കൂടി വളരെ കെയറായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇന്ന സർജറിയും കൂടിയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവാണ് ഞാൻ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് എക്സ്പേർട്ടോ ഒരു മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് എക്സ്പേർട്ടോ ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻസിഡൻറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ വ്യക്തമായിട്ട് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല കാരണം ഡോക്ടറിൻ്റെ സൈഡും കേൾക്കണം ഈ സൈഡും അതായത് അതിൻ്റെ അത് വിക്റ്റിമിൻ്റെ സൈഡും കേൾക്കണം സോ അല്ലാതെ എനിക്ക് അതിനൊരു ഉത്തരം നൽകുക എന്നുള്ളത് അതൊരിക്കലും സാധ്യമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല അതൊരു ഒരു പക്വതയില്ലാത്ത ഒരു ഉത്തരായിട്ടീര് സോ മൈ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ സർജറി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു കാര്യമാണ് ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ സർജറി ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കാരണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനപ്പുറം ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് അതിനൊരു പ്രോട്ടോക്കോൾ വേണം നമുക്ക് അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വേണം അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് അത് അതിനുള്ള എന്താ പറയുക അത് കുറച്ചും കൂടി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടറാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് കൂടി പരിഗണിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അവകാശത്തിന് വേണ്ടി പോരാടാൻ നിയമമെന്ന ആയുധത്തെ കയ്യിലേന്തി ജീവിതത്തിന്റെ പുതിയ തലത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പത്മലക്ഷ്മിക്ക് സാധിക്കട്ടെ പുതിയൊരു അതിഥിയുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡി